everyone welcome to panacea tutor in this video we are going to discuss the very important topics of our main subject that is legal aspect of business the topics which we are going to discuss are what are quasi contracts and the second topic which we will discuss is the contract of agency if you are new to our channel please subscribe our channel and hit the bell icon for the regular notifications and if you want to avail full course for ugc net paper 1 and paper 2 commerce management and economics you can join panishatutor.com so let's begin our discussion from our first topic that what are quasi contracts dekho ab hum quasi contract ko detail mein samjhenge now what do you mean by quasi contract क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दोनों जो पार्टीज होती हैं उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगे बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ या मैं किसी को कुछ नेसेसरीज सप्लाई कर रही हूँ तो इसके अंदर क्या होता है एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कैसे वो भी हम आगे समझेंगे तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज की कोई इंटेंशन नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने में एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस मतलब कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं एंटर करती हैं कंसिडरेशन का प्रॉमिस होता है कुछ नहीं होता कुछ इंटेंशन होती नहीं है पार्टीज की वो क्या होता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मोर ओवर देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स इन द एबसेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट मैंने पहले ही कहा इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पेमेंट देनी ही पड़ेगी अंडर दी लॉ तो लॉ कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है तो अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये कौन सी कौन सी सिचुएशन होती हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है दैट इज वॉट इज दी बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बेसिस क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का देखो जैसे लिखा हुआ है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ एन अदर पर्सन कॉस्ट इसका मतलब क्या है कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी के एक्सपेंसेस पे रिच नहीं हो सकते हैं जैसे कि सपोज अगर कोई एक ल्यूनेटिक पर्सन है या कोई एक अनसाउंड पर्सन है ठीक है और अगर उसको कोई सारी जिंदगी नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसका अच्छे से ध्यान कर रहा है तो जो बंदा उसको इतनी सारी नेसेसरी सप्लाई कर रहा है जब उस अनसाउंड पर्सन की कुछ प्रॉपर्टी की डील होगी या कुछ भी होगा तो उसका हिस्सा भी उसके बीच में बनेगा मतलब कि कोई भी इंसान किसी के एक्सपेंस पे रिच नहीं हो सकता इट इज बेस्ड ऑन एन इक्विटेबल प्रिंसिपल इसीलिए मैंने पहले कहा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं होती है पार्टीज की कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो क्या हो जाता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे इन डिटेल जिससे कि आपको और आगे समझ आए कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है Now the next topic is what are the different kinds of quasi contract The first point is supply of necessaries to person who are incompetent to contract Ab kaun log incompetent to contract hote jaise for example unsound mind ke log agar koi lunatic person hai is tarah se theek hai The second one is non gratuitous act ye bhi ek tarah ka kind of quasi contract hota hai The third one is the finder of goods and the last one is payment of money or delivery of goods under any mistake or coercion to ab hum in kinds of quasi contract ko detail mein padhenge aur isse aapko pata bhi lagega ki quasi contract hota kya hai dekho legal aspects of business ek aisa subject hai jo ki nta ne abhi recently agar aap keh lo apne syllabus mein introduce kiya hai to isme se abhi as such itne difficult questions nahi aate hain questions kis form mein aate hain statement form mein aate hain सेक्शन कौन सा हो सकता है पर्टिकुलर चीज का तो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेन किस चीज पे ध्यान देना है अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू दर्सन हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ठीक है देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज कोई पर्सन किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर रहा है जो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल कोई अनसाउंड माइंड का बंदा है कोई लुनेटिक पर्सन है और अगर कोई पर्सन उसकी सारी जिंदगी देखभाल करता है उसको सारी नेसेसरीज सप्लाई करता है उसकी हमेशा हेल्प करता है तो 
लॉ क्या करते हैं लॉ कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन है कि उस बंदे को जिस बंदे ने उसको नेसेसरी सप्लाई की उसको उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा अभी हमने पढ़ा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या है नो मैन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर तो वो भी यही कहते हैं देखो जैसे कि आप अपनी एग्जाम्पल देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है ए सप्लाइड बी अटिक बी क्या है अब एक लुनेटिक पर्सन है और ए ने बी को हमेशा क्या सप्लाई की नेसेसरी सप्लाई की मतलब जो जरूरतमंद चीजें होती है वो उसको सप्लाई कर रहा था ठीक है नाउ इन दिस केस ए इज एंटाइटल टू बी री एम्बर्स फ्रॉम हिस्स प्रॉपर्टी अब ये ऑटोमेटिकली बन जाता है कि जब भी बी की प्रॉपर्टी का कुछ फैसला होगा तो ए को उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा ही देखो ए और बी ने कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया इसके अंदर नहीं किया ना ही ए और बी की ऐसी कोई इंटेंशन थी बट लॉ ने एक ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी है कि बी की प्रॉपर्टी में से ए को हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा तो ये क्या होता है ये हमारा होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा ठीक है अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नॉन ग्रेटिट्यू सेक्ट देखो जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गेटिंग इन रिटर्न तो वो क्या होता है ग्रेटिट्यू सेक्ट पर अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूं इस इंटेंशन से कि मुझे इन रिटर्न मिलेगा तो वो क्या होता है नॉन ग्रेटिट्यू सेक्ट ठीक है तो जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि मुझे कुछ इन रिटर्न मिलेगा तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम क्या कहते हैं नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे क्या लिखा हुआ है देखो ए अ ट्रेड्समैन लेफ्ट सर्टेन गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक एक ए था ट्रेड्समैन और उसने बी के घर पर गलती से अपने गुड्स को छोड़ दिया ठीक है बी ने क्या समझा कि मे बी ए ने उसको ये गुड्स गिफ्ट कर दिए पर ऐसा नहीं था ए ने बी को कुछ गिफ्ट नहीं किया था ए गलती से अपने गुड्स को उसके घर पे छोड़ गया था तो इस केस में बी की ड्यूटी बनती है कि जो ए के गुड्स हैं वो उसको वापस करे क्योंकि ये क्या था एक नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट था इसके अंदर ए की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो बी को उन गुड्स को गिफ्ट करे या बी को उन गुड्स के लिए हेल्प करे ऐसा कुछ भी उसकी इंटेंशन नहीं थी तो इस केस में बी की ये ड्यूटी बनती है बी की ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो ए को उन गुड्स को वापिस कर दे नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आता है दैट इज फाइंडर ऑफ गुड्स अब फाइंडर ऑफ गुड्स में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है अब हम उसको डिटेल में समझेंगे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं देखो ए एक पर्सन है और उसको कहीं पे एक डायमंड पड़ा हुआ मिला ठीक है तो एक डायमंड उसको जहां पर पड़ा हुआ मिला उसके पास एक ज्वेलर की शॉप थी वो कौन सा पर्सन है बी तो ए ने क्या किया वो डायमंड बी को दे दिया और उसने कहा कि ये डायमंड उसका नहीं है ये डायमंड उसे रास्ते में गिरा पड़ा हुआ मिला है और तुम इसे तब तक रख लो जब तक इसका ट्री ओनर नहीं मिल जाता तो ए ने अपने 100 परसेंट एफर्ट्स किए उसने एडवर्टाइजमेंट भी दी उसने रियल ओनर को ढूंढने की भी कोशिश की बट रियल ओनर नहीं मिला ए के इतने एफर्ट्स करने के बाद भी तो इस केस में लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी पर्सन किसी गुड को ढूंढता है और उसके बाद वो अपने 100 परसेंट एफर्ट्स करता है कि उसका रियल ओनर मिल जाए और फिर भी वो रियल ओनर नहीं मिलता तो वो गुड्स किसके हो जाते हैं फाइंडर ऑफ द गुड्स के हो जाते हैं तो इस एग्जांपल में क्या बताया गया है कि जब ए ने अपने 100 परसेंट एफर्ट्स कर दिए रियल ओनर को ढूंढने में फिर भी उसको रियल ओनर नहीं मिला तो इस केस में अब जो डायमंड है वो किसका हो जाएगा ए का हो जाएगा पर जब ए बी के पास गया तो बी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें डायमंड वापस नहीं करूंगा तो इस केस में लॉ विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन बी दैट बी हैज टू रिटर्न बैक द डायमंड टू ए क्यों क्योंकि ए कौन है फाइंडर ऑफ द गुड्स है और ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए और जो रियल ओनर था उनके बीच में कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगे बट फिर भी ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी कि क्या हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और क्या है अब बी की लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो ए को डायमंड वापस करे बिकॉज ए इज द फाइंडर ऑफ द गुड्स तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है ठीक है नेक्स्ट अपना पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस में हम किसी गुड की डिलीवरी या कुछ मनी हम किसी को गलती से पे कर देते हैं तो हमने जिस बंदे को गलती से वो अमाउंट पे किया होता है या जिस बंदे को गलती से गुड्स की डिलीवरी की होती है तो इस केस में जिस बंदे के पास गुड्स गए हैं जिस बंदे के पास पेमेंट गई है ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स को वापिस कर दे तो अब ये कैसे होते हैं देखो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्री
और बी एक ऐसे बंदे हैं जो कि सी को जॉइंटली ओन करते हैं रुपीज हंड्रेड ठीक है मतलब ए और बी ने दोनों ने मिलकर देने थे तो ए ने सी को रुपीज हंड्रेड दे दिए और बी को नहीं पता था कि ए हंड्रेड रुपीज सी को दे चुका है और बी ने दोबारा से सी को हंड्रेड रुपीज दे दिए अब सी के पास कितने पैसे चले गए टू हंड्रेड पर ए और बी तो जॉइंटली रुपीज हंड्रेड ओन करते थे तो इसका मतलब बी ने जो सी को पैसे दिए हैं अब बी वो पैसे वापस ले सकता है तो इस केस में सी की ड्यूटी बनती है कि वो जो बी ने उसको हंड्रेड रुपीज दिए वो उसे वापस कर दे क्यों क्योंकि बी ने उसे गलती से पैसे पकड़ा दिए थे बी को नहीं पता था कि ए जो है वो ऑलरेडी रुपीज हंड्रेड की पेमेंट सी को कर चुके हैं तो ये क्या था ये भी एक कैसी सिचुएशन बन गई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की जहां पे देर वॉज नो इंटेंशन ऑफ दार्टी टू एंटर इन टू अंट्रैक्ट बट फिर भी क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया और अब सी की ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो बी को पैसे वापस करे सो दिस वॉज दंसेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको यही दो तीन चीजें ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखने एक तो इसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस करे और जो एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो क्या कहता है दैट नो मैन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स तो ये क्या है ये हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेस है तो आई होप अब आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए होंगे नाउ वी विल मूव टू वर्ड आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ठीक है अब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखो आजकल की डेट में बिजनेसेस इतने एक्सपैंड हो चुके हैं कि एक जो ओनर ऑफ द बिजनेस है वो अकेला काम नहीं कर सकता वो काफी सारे लोगों के साथ मिलकर काम करता है तो जब जिन केसेस में ओनर ऑफ द बिजनेस किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देता है कि तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर सकते हो तो वो क्या हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ना हमारे मेन दो लोग ही होते हैं एक कौन होते हैं प्रिंसिपल वो कौन होते हैं द रियल ओनर ऑफ द गुड्स और दूसरा हमारा कौन सा बंदा होता है एजेंट एजेंट कौन होता है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करते हैं मतलब ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल वो ओनर ऑफ द गुड्स नहीं होता पर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या पढ़ेंगे दैट हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज कैन बी क्रिएटेड मतलब ऐसी कौन सी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जब क्या हो जाता है एक एजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मतलब दो लोगों के बीच में एक प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन A person usually employs another person to act on his behalf. अब कौन सा बंदा employ करेगा Principal employ करेगा agent को और agent किसके behalf पे काम करेगा Principal के behalf पे काम करेगा अब कुछ लीगल रूल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को लेके उसको हम देखेंगे क्या क्या होते हैं दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए वो एग्रीमेंट किसी भी तरह से हो सकता है आइदर इट मे बी एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है पर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है The next point is the agent must act in the representative capacity. अब agent की duty क्या है कि वो सिर्फ एक representative की तरह act करेगा वो ऐसे नहीं act कर सकता कि मैं owner of the good हूं या कुछ हूं He will perform only that much of duty जितनी उसको काम मिला होगा उससे ज्यादा वो कोई भी काम नहीं कर सकता है The next point is the principal must be competent to contract. अब ये competent to contract का मतलब क्या है कि जो principal है जो owner of the good है वो कोई ऐसा person नहीं होना चाहिए ये जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो अब इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल माइनर्स हो गए पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड हो गए इडियोटिक पर्सन हो गए ये जो लोग होते हैं ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते तो जो हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट The नेक्स्ट पॉइंट इज द एजेंट नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अब ऐसा क्यों है देखो प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है बट एजेंट के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं होता क्योंकि चाहे हमारा कोई माइनर एजेंट भी हो हम उसको एक एजेंट की तरह रख सकते हैं तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने दैट द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट द एजेंट कैन बी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकॉम्पिटेंट वाले ही एंटर कर सकते हैं बट कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट दोनों लोग एंटर कर सकते हैं ठीक है द लास्ट पॉइंट इज द कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी देखो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं ना तो उस 
उसके बीच में ऐसी सिचुएशन जरूरी होती है कि क्या हो कि हम सामने वाली पार्टी को कुछ कंसिड्रेशन में दे कुछ समथिंग इन रिटर्न दे बट कंसिड्रेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी मतलब कि कंसिड्रेशन हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसिड्रेशन के बिना एजेंसी क्रिएट हो ही नहीं सकती है ठीक है तो कंसिड्रेशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अ वैलिड एजेंसी सो दीज वर सम ऑफ द लीगल रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वैलिड एजेंसी अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे दैट हाउ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पढ़ेंगे कि एक एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन एंड द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एस्टॉपल तो अब हम ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है द फर्स्ट पॉइंट इज एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है दैट द एग्रीमेंट हैज टेकन प्लेस आइदर इन दरल फॉर्म और रिटर्न फॉर्म मतलब जब हम रिटर्न में साइन करके या ऑरली किसी को कह देते हैं दैट यू विल एक्ट ऑन माई बिहाफ दैट यू विल एक्ट एज माई रिप्रेजेंटेटिव तो वो क्या क्रिएट हो जाती है एजेंसी क्रिएट हो जाती है ना एज You can see on your screen one example like that A entered into an agreement with B, authorizing him to sell the A's house for a particular amount. अब A जो house का owner है उसने B को authorize किया कि तुम मेरे house को बेच सकते हो तो इसके अंदर क्या हुआ एक express agreement हुआ दोनों के बीच में oral में भी हो सकता है written में भी हो सकता है वो कोई चक्कर नहीं है तो A क्या हुआ principal हुआ B क्या हुआ agent हुआ और अब B A के behalf पे काम करेगा तो ये क्या था agency which is created by an express agreement. The next point is agency by implied agreement. अब इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो उस सिचुएशन से इम्प्लाई हो जाते हैं मतलब हम कहते हैं ना कि हाँ ये तो होता ही है इट इज बट ऑब्वियस तो ये इम्प्लाइड का मतलब भी यहाँ पे यही है कि दैट इट इज ऑब्वियस यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हो जाएगी अब वो कौन सी सिचुएशन होती है अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वन एग्जाम्पल देखो ए जो है वो दिल्ली में रहता है बट जो उसकी शॉप है वो कहाँ पे है बॉम्बे में है और उसकी शॉप को बॉम्बे में कौन संभाल रहे बी संभाल रहे तो एक उनका सी एक रेगुलर कस्टमर है जो कि उनकी शॉप से सामान लेता ही लेता है तो अब इस केस के अंदर ये इंप्लाइड है कि अगर बी ए की शॉप को संभाल रहे तो बी क्या है ए का एजेंट है वो ए के बिहाफ पे एक्ट कर रहे देखो वो ओनर ऑफ द शॉप नहीं है क्योंकि ओनर ऑफ द शॉप तो कहां रहता है दिल्ली में रहता है लेकिन वो ए के बिहाफ पे एक्ट कर रहे बॉम्बे में तो ऑटोमेटिकली यहां पे इंप्लाई ही हो गया इट इज ऑब्वियस दैट बी इज द एजेंट ऑफ ए तो बी जो है वो ए की शॉप की डीलिंग्स कर सकते हैं सी के साथ डी के साथ किसी भी बंदे के साथ तो इस केस के अंदर क्या हो गया इट इज इंप्लाइड दैट बी इज द एजेंट ऑफ ए तो हमारी एजेंसी इस तरह से भी क्रिएट होती है द थर्ड सिचुएशन इज एजेंसी बाय एस्टॉपल देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टॉपल वर्ड का मतलब क्या होता है देखो एस्टॉपल मींस कि जब मैं किसी को कोई कुछ काम कर रहा हूं और मैं उसको रोक नहीं रही हूं कि वो ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और मैं चुपचाप बैठी हूं तो अब एजेंसी बाय एस्टॉपल को ना एक एग्जाम्पल से समझो आपको समझ आ जाएगा दैट वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे देखो यहां पर क्या है देखो ए बी ए और सी तीन लोग बैठे हैं ठीक है A said to B in the presence and within the hearing range of C. ठीक है अब इसके अंदर आपने क्या देखना है देखो जो C है वो क्या है ओनर ऑफ द गुड है और जो A है वो C के साथ काम करता है और B को गुड्स बेचने हैं ठीक है तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ C की प्रेजेंस में मतलब जो ओनर ऑफ द गुड था उसकी प्रेजेंस में A ने B से कहा कि मैं C का एजेंट हूं और मैं C के बिहाफ पे काम कर रहा हूं और मैं C के बिहाफ पे गुड्स बेच रहा हूं उस टाइम पे सी ने कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप सुनता गया और ए ने बी के साथ क्या कर ली डील कर ली तो इसके अंदर क्या हुआ एजेंसी क्रिएट होगी दैट इज एजेंसी बाय एस्टोपल मतलब सी ने ए को नहीं रोका उसने ए को रिस्ट्रेन नहीं किया कि तुम मेरे एजेंट नहीं हो तुम मेरे बिहाफ पे काम नहीं करोगे तो जब ओनर ऑफ द गुड की प्रेजेंस में कोई बंदा उसके बिहाफ पे काम कर रहा है और ओनर ऑफ द गुड को कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है 
तो ये क्या हो जाती है हमारी एजेंसी बाय एस्टॉपल ठीक है अब समझ आया एस्टॉपल का मतलब क्या होता है एस्टॉपल का मतलब होता है कि हम किसी को किसी चीज करने से रोक नहीं रहे हैं हम उसको रेस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो इस केस में भी सी ने ए को नहीं रोका कि तुम मेरे बिहाफ पे काम नहीं करोगे वो चुपचाप खड़ा रहा ए ने बी के साथ डील कर ली तो इस केस में क्या हुआ एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट होगी ठीक है The next point is agency by necessity. देखो अब agency by necessity में क्या होता है ये क्या होता है ये बहुत ही कुछ emergency situations में या बहुत ही कुछ complex situations में automatically एक principal agent का relationship create हो जाता है तो इसको भी हम एक example से समझते हैं देखो suppose ए एक ओनर ऑफ द गुड है और उसने अपने गुड्स को सी के पास भेजना था पर जो सी था वो बहुत दूर रहता था तो उसने कहीं बी एक पर्सन है बीच में आता है उसने उसके वेयर हाउस में गुड्स रखवा दिए ठीक है और ए ने जब बी के वेयर हाउस में गुड्स रखवा दिए तो वो आउट ऑफ इंडिया चला गया अब इस केस में क्या हुआ कि जहां पे बी का वेयर हाउस था वहां पे एकदम से फ्लड आ गया ठीक है तो अब बी वॉज अनेबल टू कॉन्टेक्ट विद ए के वो उन गुड्स का क्या करे तो बी ने उसको उस सिचुएशन में जो भी लगा उसने एक स्टेप ले लिया और उसने गुड्स को बेच दिया उसे टाइम पे कि ए के गुड्स खराब ना हो सके तो इस केस में जो एजेंसी क्रिएट होगी वो वैलिड मानी जाएगी क्यों वैलिड मानी जाएगी क्योंकि जो एजेंसी है वो एक नेसेसिटी में एक इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिएट हुई थी देखो एजेंसी बाय नेसेसिटी की ना कुछ कंडीशंस होती हैं और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो ना तो अगर एजेंसी इस तरह से क्रिएट होती है तो वो क्या मानी जाती है वैलिड मानी जाती है तो पहले हम उन कंडीशन को पढ़ते हैं क्या होती है देखो देर मस्ट बी रियल इमरजेंसी एंड नेसेसिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल मतलब अब मैंने जैसे कि एग्जाम्पल में बताया बी ए के साथ कंटेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ए कहाँ चला गया था आउट ऑफ इंडिया चला गया था और एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन क्या आ गई थी फ्लड आ गया था एकदम से The agent must not be in a position to communicate with the principal. मैंने पहले ही कहा कि B A के साथ communicate नहीं कर पा रहे हैं ठीक है The third point is the agent must act honestly. अब agent जो है मतलब B जो है वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा वो उसके अंदर अपना फायदा नहीं देखेगा वो A का फायदा देखेगा And the last point is the agent must adopt reasonable and practicable course under the circumstances of the case. मतलब जो उसको उस टाइम पे सबसे सही चीज लगेगी सबसे प्रैक्टिकल चीज लगेगी सबसे फायदेमंद चीज लगेगी वो ए के लिए वो करेगा तो जब ऐसी नेसेसिटी की सिचुएशन में ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन में एजेंसी क्रिएट होती है तो उसको वैलिड माना जाता है ठीक है ये पॉइंट समझ आया अच्छे से The last point is agency by ratification. ठीक है अब देखो कुछ situations में क्या होता है इसको ना सबसे पहले ध्यान रखना इसको ex post facto agency भी कहते हैं कुछ सिचुएशन में क्या होता है कभी कभी कोई पर्सन ओनर के बिहाफ पे एक्ट कर देता है और ओनर को बाद में पता लगता है कि अच्छा इस पर्सन ने मेरे बिहाफ पे एक्ट कर दिया था देखो अगर तो ओनर उस टाइम पे कुछ बोला कि मैंने तो इसको अथॉरिटी नहीं दी थी इसने मेरे से बिना पूछे मेरा काम किया तो, तो वो एजेंसी उसी टाइम पे क्या हो जाएगी डिस्कार्ड हो जाएगी खराब हो जाएगी और वो एजेंसी वैलिड नहीं मानी जाएगी बट अगर ओनर ऑफ द गुड कहे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने मेरे बिहाफ पे काम कर दिया तो ये क्या हो जाएगी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन मतलब जब सारा काम हो चुके उसके बाद यहां पे प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप क्रिएट हुआ क्यों क्योंकि प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं थी कि दूसरे पर्सन ने उसके बिहाफ पे काम कर लिया इस पॉइंट को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ए इंश्योर्ड बीज गुड्स विदाउट हिज अथॉरिटी देखो ए ने बी जो ओनर ऑफ द गुड था उसके परमिशन के बिना क्या किए उसके गुड्स की इंश्योरेंस करवा दी ठीक है सब्सिक्वेंटली बी कंफर्म्ड द एज एक्ट ऑफ इंश्योरिंग द गुड्स अब बी ने क्या किया इंश्योरेंस कंपनी वालों से कंफर्म किया ए से कंफर्म किया एंड एक्सेप्टेड द इंश्योरेंस पॉलिसी और बी को कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ अगर उसने मेरे बिहाफ में मेरे गुड्स की इंश्योरेंस करा दी मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो इसके अंदर क्या हुआ एन एजेंसी इज क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी मतलब जब इवेंट हो चुका था उसके बाद में एजेंसी क्रिएट होगी तो इस केस में भी क्या होता है एक वैलिड एजेंसी क्रिएट हो जाती है और इसके अंदर ए और बी के बीच में जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है वो वैलिड माना जाएगा so this was all about the contract of agency हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया वॉट आर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है तो आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन मेल आई डी एंड यू कैन इवन व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन फोन नंबर थैंक यू